سلام هشتون دیگه آره مبتدی چطورین احوال شما به بخش من کمی برنامه هم مثل هفته اول شارپ و منظم نیست بگم ساعتی که میام و میرم رندوم شده پست میذارم رندوم شده همه چیکم هم رندوم شده به خاطر اینکه هم مهمون دارم هم الان اینجا هر شب ما برنامه داریم بعد امشب البته استراحت یکم دوباره فردا نیوز نیو ایرزی به یعنی شب قبل سال نو دوباره برنامه داریم من به من مهمون دارم به ما خلاصه یکم کم هم دست خودم نیست ولی مهم اینه که میام و حاضری بزنم برو برو هریم برو سیف میکنم خب ورزش های روز هشتون رو میخوایم انجام بدیم جز به ورزش های چیز بود اینجا هستم اینجوری هم کنم میتونم وقتی هم فیزن روز هشتم ورژن مفتدی اکچولی خیلی مادیفیکیشن و تغییرات لازم نداره این هر که چتریون بارون خورده داره از آن میده به قول مامانم <تصفيق> خیلی مادیفیکیشن با اون صورت نداره افراد مبتدی میتونن حرکت ها رو با وزنی سبکتر انجام بدن چون توش حرکت هایی با وزنی زیاده دو تا در واقع بخشه که هر دو توش پیرو به تایمینگ سی شست نوده که توی سی شست نوت ما سی ثانیه اکتیبیم ده ثانیه سراحت شست ثانیه اکتیبیم بیس ثانیه سراحت نوت ثانیه اکتیبیم و سی ثانیه سراحت داریم و قرار دوران سراند کلن این چرخه رو انجام بدیم بعد حرکت های امروز توی هر دو تا بخش سی ثانیه ها یه جور حرکت حوازیه که چیزایی که من توی ورکاوت گذاشتم یکیش اسکیرز هستش که حالا نشونتون میدم مزیت اون حرکت اینه که به خاطر اینکه یک کمی علاوه بر حالت جهشی و حالا کاردیو که داره یک کمی روی تعادل و کوردینیشن بدنتونم باعث میشه که کار کنی که همونطور که گفتم یکی از پله های نخست و اولیه برای ترینینگ استابیلیزیشن و کوردینیشن بعد بس دومی و برپی رو گذاشتم ولی میگم فیل فری که هر دوتا دو اینا رو با یه حرکت حوازی دیگه جای بازیم کنید فقط خواهشن دنبال بسه حرکت هایی که براتون آسون تره به نظر من حرکت هایی که براتون سخت تره و, و کم تر دوستشون دارین رو انقدر انجام بدین که دیگه ازشون بدتون نیاد مثلا معمولا برپی طرفدار نداره نمیدونم یه سه حرکت هایی هست که کلا خیلی ملت باشه حال نمیکنم ولی برید که در واقع بدنتون باهاش اخت بشه و قسمت دوم هر دو تا بخش که شست هستش حرکت قدرتیه یکیش پولوور در واقع دامبل پولوور هستش یکی دیگه اش چست پرسته من توصیه میکنم اگر تو باشگاه هستیم و مبتدی هستیم حتی اگه مبتدی هم نیستیم از این توپا استفاده کنید برای انجام اون حرکت اما اگر از این توپا نبود یه آپشن دیگه استفاده از نیمکت اگه حتی نیمکت هم نبود رو زمین میتونید انجامش بدید چون سران ما تکرار میکنیم من هر می هر سه تا محیط این حرکت رو انجام میدم که هر کسی رو با توجه به امکاناتش بتونه تنظیم کنه و قسمت 90 ثانیه هر دو تا پارت هم بین دو تا حرکت هستش یکیشون قراره که ده تا از حرکت انجام بدیم ده تا از حرکت دیگه و یه امرپ کوچولو داشته باشیم امرپ چیه؟ از منی رامز از پاسیبل هستش که در واقع بین این دو تا حرکت یه جا به جا میشین تا 90 ثانیتون پرشه توی قسمت دوم 90 ثانیه رو تب تقسیم کردیم به دو تا 45 ثانیه که در واقع دو تا حرکت رو انجام میدیم که چیز هم هستن هر دو تاشون قدرتیه یعنی غیر از اون سی ثانیه که شما یه در واقع پتوی برای کاردیو هستش یه فرصت هستش برای اینکه که یکم حوازی پا کنیم بقیه کاری که ما میکنیم قدرتیه در اینچه خیلی مهمی که اونجا واقعا خودتون رو به چالش بکشیم خب من دارم خبه رو بزنم و 
آه این حرکت اسکیر من قرشی که اول جای گذینا رو بگم که آماده باشین چیزایی که باید آماده داشته باشین الان یک, یک جفت دنبل سنگین آره یک جفت دنبل سنگین میخواین در حرکت دیدلی یک جفت دنبل متوسط میخواین حالا اگر مبتدی هستین همه اینا رو یه پله بیارید عقب یه دونه دنبل متوسط و یه دونه دنبل سبوک به تعریف سبوک و سنگین هم برای آدم های مختلف متفاوته برای حرکت اسکیرز که توی یکی از بخش داری حرکت به این صورته که قراره از یه سمت به یه سمت دیگه هاپ کنی هاپ یعنی چی؟ هاپ یعنی جا به جا به کوچیک و این فکر کنی که دوتا مربع میخوان از این مربع به طریق اون مربع اینجا یه جرش برمیدنیم میان این بر خب حالا اگه مقتدی هستیم این هاتون میتونه روی زمین تماکان بمونه و فقط زمین رو دست بزنیم بیاین این بر اون پایی که در واقع حرکت پرش رو انجام نداده رو عقب به عنوان تکیگاه میزنیم یه چیز شبیه کرتسی لانجه کرتسی لانج هستش که اینجوری میری این هم در واقع همون پوزیشن داری تو پایین قرار نیست بریم اینجا حرکت هنج یا لولایی رو انجام میدیم که به زمین دست میزنیم ببینیم اینه خب همزمان که پرش رو انجام دادیم خم میشیم به سمت زمین قوز نمی کنیم اینجوری نمیشیم این باید که همکان صاف باشه که اکسیب باشه قسمت کور و شکمتون بعد در شما این پاهه که میاد این و اگه بتونیم یه استرچ بدیم و کامل بیاری نشود یه کششی رو اینجا احساس میکنیم و خیلی برای کار کردن و از دولت شکم و پهلو خوبه این حرکت اگه زیاد انجام بدید قشنگ پهلوهاتون رو درگیر میکنه و پهلو جایی یه نقطه کوره و اگه ما بتونیم یه کاری بکنیم که این پهلو درگیر شه باید حسابی ازش استفاده کنیم پس چی شد؟ اینجا که اومدم این پا رو هرچی به سمت عقب تر دادیم اینجا یه هم به این بر پهلوتون هم به این بر پهلوتون در واقع کشش رو احساس میکنم خب؟ این که چقدر ارتفاع پرشتون باشه از اینجا به اونجا کاملا برفته خودتونه اگه میتونید هاپش رو بیشتر کنید این به این معنیه که پاور یا همون تمرکز و قدرتتون بیشتر اما بیم اصلا مهم نیست این هم در همین حد هم باشه کافیه خب حالا افتاد که پیش رفته تر میشن اینجا که اومدن این پاور رو زمین نمیذارن خب اینو به این حالت نگه میدارن خب حالا حتی اگه مبتدی هم هستی ممکن چند تایی اول که انجام میدید لازم باشه پاتون رو بزنید زمین ولی اتفاق خیلی جالبی که میفته یه ها ریتم شستتون میاد و یه ها میبینید که لنگ ها میتونید هوا نگه دارید و اسکی کنید خب بینید این از این بقیه شد یه توضیح خاصی نمیخواد حالا من برم تایمر رو بزنم با اجازتون کامنت ها رو میبندم که بتونید من رو بدون نوشته داشته باشین همه چی درسته اونجا رسکی میکنیم اینجا من چیز میکنم اوکی گاچه من برم تایمر رو روشن کنم این هم روشن کنم بفهمیم چند کالری سوزوندیم خب آماده باشیم برای حرکت سی ثانیه Always miss اینه که کلم بوده بعدی 
حرکت پولوور هست جایی که دست با نیسته دقیقا بر بالای چشماتونه سی ثانیه اینجا تا جایی که کنترل میتونید بکنی دستتون رو بیارین اول سعی کنید کمرتون رو بودی کمرتون رو پر کنید با فشار دادن نافتون به سمت سطح زیرتون خب بیست ثانیه سرامت میدیم برای حرکت دوم که این رپ رو تو بازه نوت ثانیه دو تا دمه دیگری دستتون برای حرکت اول قرار ده تا دید لیفت بریم باها به اندازه عرضشونه باز زانو ها منعتف وزنه ها بالایی که بند کفشتونه ببینید لازم نیست بیاییم تو خود زمین تا 90 درجه در واقع خم میشین کشش رو پشت پاتون احساس میکنین سه تا چهار تا دم باز دم پنج تا دیگه چهار تا دیگه سه تا دیگه دو تا اند بس خب یه وزنه بزنید کنار با یه وزنه پاهاتون از عرض شنو را سر اندشو به سمت بیرون سوما اسکوا برای هر تا این حرکت جای داره که از وزنه سنگین استفاده کنید چون از عضلات قوی داریم استفاده می کنید سه تا دیگه دو تا دیگه و از ما سر بیری سر حرکت اول این امرب به این میگن چون نوت ثانیه همون همه سامنه شده یکی دو تا سه تا بالا که اومدی شکم رو میدی تو شیش تا خب سی سانی استراحت داریم بعد بیریم برای راند دوم همینا رو خب رو الان حرکت رو باید شدیه هر یاشنا شدیم یکم میتونی تونتر انجام بدیم حرکت اول اسکیرز بود سی ثانیه آماده باشین نیاز به تمرکز داره اطراف رو نگاه نکنید و رست دستان یه گروهیه این بار زمین انجام میدم که ببینید خب این حرکت بود دستتون رو کامل روی زمین نمیذارید برای که انباز از اوله رو تحتیلش نکنیم یک دقیقه خوفت این که روز اگر انجام بگیر پشتتون دیگه باز نیستش که دستتون بره عقبتر و با وقت دستتون بره عقبتر قدرت بیشتری میخواییم دم هست بازدم دم بازدم بین دم و بازدم اتجاب کنید حبس حبس کسیم نبس کسیم خب این مره هر قسمت سمون که نبس 
هستم یه امرت دست از یه حرکت دست از یه حرکت دیگه آماده باشین بود یک حرکت حرکت لولاییه دو یعنی چی؟ یعنی لگنت به سمت مثل کشو می رفت چهار زانو ها مانتفه پنج شیش هفت دوی مور هشت دوتا نو و آخری آماده شاره حرکت بعدی یه وزن تو بذار کنار یه وزن دست باشت از سر دن بله دگی پا تو اندوشت از رزشون رو با پا اگاشو به سمت بینو اگاه رو کنیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو و ده برای حرکت دلیفت دو تا وزده تو بگی دستت و یک دو سه اوز نمی کنی چهار پشت صافه پنج شیش چهار سه تا activity completed میری برای سی ثانی استراحت برای قسمت بعدی برای اون حرکت این بار از سوز میخوام استفاده کنم که ببینیم این آماده میذارم اینجا سوز خیلی بعدش وقت نداری چی به چیه این سیاست آماده باشین برای اسکیرز من تمرکز میکنم که طول پرشم زیاد باشه نه ارتفاش خب اگه خواستین از خواستین کمک میگیرین اگه حد راخت دارین حرکت رو پایی که اقعا برای میگیره میتونه رو هوا بمونه پرش تاچ پرش تاچ خوز نمی کنی پشت صافه دست دیگه به زمین میزنی در واقع کنار پای جلوی رو لمس میکنی تاچ و درست در حرکت بعدی برای حرکت انگر میری جلو که کم پشت گردن به کاملا پر بشه لگر تو کامل میدی بالا و منقبضه از اولات باستر منقبضه از اولات ران پا منقبضه این حرکت روی تو سختر از روی در واقع نیمکته از هر دو تا پرشن دیگه این سختر سی ثانیه شد سی ثانیه دیگه مونده و اینکه علاوه بر اینکه داریم روی بالتنه و بازوا کار میکنیم به شدت پایین تنه و کورتون هم درگیره اصلا با سرتون نیاد زمین ها سفت بالا نگه داریم و از آنهاتون هم جلوتر از و یا مچتاتون نره خب بیستانی استراحت فقط آیا وزن تو سنگینه موقع بذاشتن وزن زمین و برداشتنش خیلی دقت کنیم آدم اون موقع ها یا خسته است یا جدی نمیگیره ممکن به خودتون آسیب بزنید یه پاش رو از آنهاتون Ready for the lift. Four, one, two, three. The part of the movement is not complete. It is necessary to hold the ground. Six, seven, eight. Nine control power. What for the next body? I was going to say something. For the other side, you have to pass it. Pass it to the point. And we study more point. One, two, three. If you are going to pass it, pass it. Come on, come on. Who will do it? Who will do it? This is the only thing that you have to do. You have to do it. یعنی حرکت هیچ نداره 
مستقیم میری پای تو مور لست بار خب وزنت رو بزنی کنار اون یکی برو برای حرکت دید بیفت برو یک دو سه Activity completed. خب راند سوم این بخش هم تموم شد آروم اگه به خصوص وزن سنگینه حتی سبک هم هست بدن تمام گرم حرکت های سنقی نکنید خیلی آدم موقع برداشتن و گذاشتن وزن ها سید میبینن خب برای بخش دوم خیلی هیچ چیزی متفاوتی نیست قسمت اولش به جرسکیر سره به برکی بریم و بر قسمت های دیگرش هم یکیش بنچ پرسه که دوباره توی هر سه تا سرفرس روی هر سه تا ست انجام میدم و آخریش هم سینگل آرم روی 45 سنی روی یه دست 45 سنی روی دست دیگه خب من من تایمر رو روشم خب آماده برای برکی یکی ورزش حوازی دیگه باشه و از اون تو دست باشه سی ثانیه برپی مکسیموم تلاشتون رو میکنیم چون برای زمان رو برد داره بارد برد این پیش رفت نشه یا سه بخص دوباره میه حالا اینجا رو بپر قدم 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 پرش قدم 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 پرش یا پرش قدم قدم دور پرش پرش قدم قدم پرش قدم قدم برو پایین بیا بالا قدم قدم پرش پرش برو پایین دست می استراحت کن میریم برای حرکت چست پرس اول رو میریم کتش رو میرم برو یه دیگه است دستتون که این بالا رسید منقبض میکنیم اینجا قشه قفظ سینه رو باز کن اگر دورت خالیه از این فرصت استفاده کن و آرنج تو از بدنت یکم بیار پایین تر و بعد بازنه رو بر بالا سی ثانیه شد سی تا دیگه مونده، سی ثانیه دیگه مونده پس کنچول پاور قانون کلی رو که یادتون نرفته موافق جاذبه زمین ما از در واقع کنچول استفاده می کنیم خب بیس ثانیه استراحت میریم برای چلو پنج سامیه سیگل رو زانواتو و دستتون رو میذاریم روی یه سطحی به این شکل اگه یه سطحی دارید یه برجل دیگه شم حالا به تو راندهی برد میگم خب برو چلو پنج سامیه روی این دست دوباره وقتی خلاف جازه به زمین میرم پاور وقتی موافقش میرم کنترل آرنگ هم از بدن هم نمیزنه بیرون نگاه کجا قرار میگیره وزنه تا کجا میاد بالا بین سینه و در واقع کمر هم هم فاصله ای که وجود داره بین این دو تا قسمت جایی که دمه حرکت رو در واقع تموم میکنیم اینجا و میریم سراغه و یکی سمت چلو پنج سنگی این بر چلو پنج سنگی سمت و مخالف پاور کنترل پاور یکم اینجا مکس میکنی کنترل پایین مکس کنترل مکس کنترل به هیچ عنوان نباید این وزنه بدن شما رو دست شما رو به سمت زمین بکشه اگر میکشه 
و از از یادی سنگیده Activity completed. Activity completed.
قدم قدم یکی شده پر یکی شده قدم برد اگه پایین افتن سخته اشکال نداره میتونی پایین نره یا بری پایین قدم برد واسه هر کسی یه چیزی سخته یعنی سخته خب پایین افت باشه خب یه اینجی آسیم که نباید باشه اما منظور بین غیر ممکن و ممکن بیر گردن دور باشه با سرت منقبض و سفت در راقه تو بین وسط پشتتون و بودی گردنتونه این من گرفته تو زیر گردن باعث میشه که گردنتون در پوزیشن ایدئال قرار بگیره سی ثانیه این توپا عالیه بری هم میدونم خیلی گرون باشه مخصوصا کسایی که بچه ها پشت میز میشینن حد اقل یه بخشی از پشت میز نشستنشون میتونه بیر توپا بشینن تنامادت از اولات کورشون در بیره خب بی ثانیه سراحت میریم برای توپا تونو بزنیم کنار برای گل چرا پنج سنی یه سن چرا پنج سنی یه سن دیگه حیطت از میگروه میرم که ببینیم یه پا جلوه یکی پایم جوی عقب و از آرنج هم استفاده میکنم برای سابو اینجا مکس رو داشته باش. Thank you. 